హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ మనం ఈరోజు మాట్లాడుకున్న వే టాపిక్ ఏంటంటే డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఈ యొక్క మలేరియా నిర్మూలన కోసమని రెండవ వ్యాక్సిన్కి అనుమతించింది అనమాట అదేంటి మొదటికి ఇంకో వ్యాక్సిన్ ఉందా ఎస్ ఆల్రెడీ గతంలో డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఒక మలేరియా వ్యాక్సిన్కి అనుమతించింది ఇది రెండవ వ్యాక్సిన్ అసలు మరి దీని గురించి ఫర్దర్ డిస్కస్ చేసే కన్నా ముందు ఒకసారి మనము సిలబస్ మ్యాపింగ్ చూద్దాం దానికన్నా ముందు దెన్ వీడియో కాంపోనెంట్స్ చూద్దాము దాని తర్వాత మనం ఒకసారి డీటెయిల్డ్గా ఈ యొక్క మలేరియా గురించి అసలు డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఏంటి డబ్ల్యూహెచ్ఓ మలేరియాని ఎలా అంతం చేద్దాం అనుకుంది ఇండియా టార్గెట్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఒకసారి మనం చూద్దాం స్టూడెంట్స్ ఫస్ట్ సిలబస్ మ్యాపింగ్ ఎందుకు చూద్దాం ఇది మనకి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్స్ అండ్ దర్ అప్లికేషన్స్ ఈ ఆస్పెక్ట్లో యూపీఎస్సీలో అయితే కనుక జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ త్రీ అండ్ టీఎస్పీఎస్సి గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్లో పేపర్ ఫైవ్ ఏపీపీఎస్సి గ్రూప్ వన్లోనైతే పేపర్ ఫైవ్ దీనికి రిలేటెడ్ సబ్జెక్ట్ అనమాట ఓకే సరే దాంతో పాటు మనకి కరెంట్ అఫైర్స్ యాజ్ యూజువల్గా ఇలాంటి వాటి పైన క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటారు స్టాండర్డ్ జీకేలో కూడా ఇంపార్టెంట్ ఇవి ఎందుకంటే మనకు బయాలజీ ఆస్పెక్ట్లో యూజ్ అవుతుంది మరి వీడియో కంటెంట్స్ ఎంతో చూద్దాం ఒకసారి ఈ వీడియోలో మనం మాట్లాడుకోబోతున్నటువంటి అంశాలు సరే వీడియో కంటెంట్ చూసినట్టయితే ఫస్ట్ ఇది వార్తల్లో ఎందుకు ఉంది ఏది ఈ యొక్క మలేరియా వ్యాక్సిన్ అనేది డబ్ల్యూహెచ్ఓ అప్రూవల్ ఇచ్చింది దీని పేరు ఏం పేరు ఆర్ ట్వంటీ వన్ మ్యాట్రిక్స్ ఎం అట్లీస్ట్ మీరు ఏదో ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ట్రై చేయండి ఆర్ ట్వంటీ వన్ అనో మ్యాట్రిక్స్ అనో అది గుర్తుపెట్టుకోండి ట్రై చేయండి ఇనీషియల్గా దాని తర్వాత తర్వాత ఈ నేమ్ అనేది మీకు గుర్తుండిపోతుంది పెద్ద విషయం కాదు సరే మరి మలేరియా ఎలి ఏంటి మలేరియా వ్యాధి ఏ విధంగా వస్తుంది దీనివల్ల మన భారతదేశం అలానే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంతమంది ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు మీకు ఐడియా ఉందనుకుంటా స్టూడెంట్స్ మలేరియా వల్ల అత్యధికంగా ప్రాణాలు కోల్పోతున్నది ఎవరంటే ఈ యొక్క ఆఫ్రికా దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు సరే మరి మలేరియాను తగ్గించడానికి డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఎలాంటి కృషి చేసింది మరి డబ్ల్యూహెచ్ఓ అని వచ్చింది కాబట్టి ఒకసారి డబ్ల్యూహెచ్ఓ హెడ్ ఎవరో ఆన్సర్ చేయండి హూ ఈజ్ ఏ హెడ్ ఆఫ్ ద డబ్ల్యూహెచ్ఓ మరి భారతదేశ ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి ఇనిషియేటివ్స్ మనం డిస్కస్ చేస్తాం అలానే దీనికన్నా మొదలు ఇంకొక వ్యాక్సిన్ అని చెప్పాను కదా దాని పేరు ఆర్టీఎస్ మాస్క్యూరిక్స్ సరే ఇప్పుడు ఈ వ్యాక్సిన్ ఎలాగో ఎవరు డెవలప్ చేశారో మనం మాట్లాడుకుంటాం మరి అసలు ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా మలేరియా వ్యాక్సిన్ అనేది ఏ కంపెనీ తయారు చేసింది ఆన్సర్ చెప్పండి స్టూడెంట్స్ ఏ కంపెనీ డెవలప్ చేసింది ఈ మలేరియా వ్యాక్సిన్ని ఓకే సరే మరి మెయిన్ వైల్ ఒకసారి మనకు మలేరియా అనేది ఎలా ఈ యొక్క వ్యాధి ఏ విధంగా వస్తుంది అనేది ఒకసారి జస్ట్ బ్రీఫ్ డీటెయిల్ చెప్తాను మళ్ళీ నేను ఏదో బయాలజీ చెప్తున్నాను మీరు అనుకోవద్దు మలేరియా అనేది ప్రధానంగా మనకి రెండు సైకిల్స్ ఉంటుంది ఒకటి దోమలో మస్కిటోలో జరుగుతుంది ఇంకొకటి హ్యూమన్ బీయింగ్ మనుషులో జరుగుతుంది ఒకసారి మలేరియా కాటు గురైన తర్వాత ఈ యొక్క మనకి స్పోరోజైట్స్ అనేవి వస్తాయి అనమాట స్పోరోజైట్స్ అనేవి మస్కిటో నుంచి వచ్చి ఫస్ట్ అటాక్ అయ్యేది లివర్ మీకు గుర్తుంటే మన బాడీలో రీజనరేటివ్ కెపాసిటీ అంటే కొద్దిగా డ్యామేజ్ అయినా మళ్ళీ తిరిగి కోలుకునే కెపాసిటీ లివర్కు ఉంటుంది ఎప్పుడైతే లివర్కి అటాక్ అవుతుందో లివర్లో అది పెరుగుతుంది దీన్ని మనం ఇంక్యుబేషన్ అంటారు అనమాట లివర్లో పెరిగిన తర్వాత నెక్స్ట్ మనకి మీరోజైట్ అనేవి విడుదలవుతాయి ఈ విడుదలైనటువంటి మీరోజైట్స్ ఏం చేస్తుంది ఆర్బీసీని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది ఆర్బీసీని ఎఫెక్ట్ చేసి ఈ యొక్క ఆర్బీసీ యొక్క ఆక్సిజన్ కెపాసిటీ తగ్గడం అలానే ఆర్బీసీ యొక్క ఫిజికల్ స్ట్రక్చర్ చేంజ్ అవ్వడం అవుతుంది ఆర్బీసీని ఎఫెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఇవి మళ్ళీ గ్యామిటోసైట్స్ లాగా డెవలప్ అవుతాయి గ్యామిటోసైట్స్ డెవలప్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ వ్యక్తిని దోమ కుట్టినప్పుడు అదే దోమ అని కాదు వేరే ఏదైనా దోమ గ్యామిటోసైట్స్ నుంచి గ్యామిటోసైట్స్ ద్వారా మళ్ళీ దోమలు గెలుతాయి దోమలో ఈ యొక్క గ్యామిట్ అనేవి జైగౌట్గా మారి దాని తర్వాత దీని నుంచి ఊసైట్స్ ఎగ్స్ స్టార్ట్ అయ్యి మళ్ళీ స్పోరోజైట్స్ లాగా రిలీజ్ అవుతాయి అనమాట అంటే ఇక్కడ మనకి మలేరియా అనేది హ్యూమన్ సైకిల్ ఒకటి దాని తర్వాత మస్కిటో సైకిల్ ఒకటి ఉంటుంది అసలు మస్కిటోని అంటే ఒక మలేరియాను కలగజేసే మస్కిటోని మొత్తం అంతం చేసి అయిపోతుంది కదా ఆ ప్రయత్నాలు కూడా జరుగుతున్నాయి జెనెటికల్ మాడిఫికేషన్ ద్వారా ఇవి స్టెరిలైజ్ అయ్యేటట్టు చేసినాం అనుకోండి అంటే అసలు ఈ యొక్క మలేరియాను కలగజేస్తున్నటువంటి మస్కిటోనో లేకుండా చేసినాం అనుకోండి అప్పుడు చాలా బెటర్ కదా ఆ ప్రయత్నాలు కూడా జరుగుతున్నాయి ఓకే అంతలోపు మన మస్కిటోలను నాశనం చేసే కన్నా ముందు మన హ్యూమన్ సిస్టమే మనం ఒక ఇమ్యూనిటీని తెచ్చుకుంటే బాగుంటుంది కదా అని చెప్పేసి ఆ ప్రయత్నంలోనే భాగంగా ఈ యొక్క వ్యాక్సిన్ని డెవలప్ చేసాయి అనమాట నేను మొన్న యూట్యూబ్ షార్ట్లో కూడా చెప్పాను వ్యాక్సిన్ ఎంఆర్ఎన్ఏ వ్యాక్సిన్ గాను ఈ సార్ నోబెల్ ప్రైజ్ ఇన్ మెడిసిన్ ఫిజియాలజీ వచ్చిందని చెప్పేసి ఓకే సరే మన బాడీలో
ఈ యొక్క నాన్ టాక్సిక్ లాగా కన్వర్ట్ చేస్తుంది అంటే మన బాడీకి హామ్ కాకుండా చేస్తుంది అనమాట ఈవెన్ మీరు ఎప్పుడైనా ఆల్కహాల్ తాగినా కూడా ఈ యొక్క లివర్ ఏం చేస్తుంది ఒక ఆల్కహాల్ యొక్క హామ్ ఎఫెక్ట్ని మనకు తగ్గిస్తుంది కాకపోతే కొంతమంది అసలు లివర్కి ఆ ఛాన్స్ ఇవ్వకుండా డైలీ తాగడం వల్ల ఏమవుతుంది లివర్ సిరోసిస్ అవుతుంది లివర్ డ్యామేజ్ అవుతుంది ఒకసారి లివర్ డ్యామేజ్ అయింది అనుకోండి జాండీస్ అని దాని తర్వాత మనిషి చనిపోవడం దాకా జరుగుతుంది సో వీ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ రిగార్డింగ్ అవర్ హెల్త్ ఓకే సరే కాంటెక్స్ట్ ఎంత చూద్దాం ఒకసారి ఆర్ ట్వంటీ వన్ మ్యాట్రిక్స్ ఎం అనే మలేరియా వ్యాక్సిన్కి అప్రూవల్ రావడం జరిగింది ఎవరు అప్రూవల్ ఇచ్చారు డబ్ల్యూహెచ్ఓ అప్రూవల్ ఇచ్చింది మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఇది సెకండ్ మలేరియా వ్యాక్సిన్ ఫస్ట్ ఆల్రెడీ ఇందాక మనం ఒకసారి చూసాము మన మలేరియా దేని వల్ల వస్తుంది ఈ యొక్క మస్కిటో వల్ల వస్తుంది ట్రాపికల్ కంట్రీస్లో ఎక్కువ ఉంటుంది మలేరియా ఏంటి సార్ ట్రాపికల్ కంట్రీస్ అంటే ఈక్విటార్కి టెన్ డిగ్రీస్ నార్త్ టెన్ డిగ్రీస్ సౌత్ ఉండేదాన్ని మనం ట్రాపికల్ కంట్రీస్ అంటాం ఇక్కడ మస్కిటోలు ఎందుకు ఎక్కువ ఉంటుంది ఇక్కడ రెయిన్ ఫాల్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది ఎక్కడైతే రెయిన్ ఫాల్ ఉంటుందో ఆబ్వియస్గా నీరు నిల్వ ఉండడం జరుగుతుంది మస్కిటో పెరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది అదే మీరు ఇంగ్లాండ్లోనో స్వీడన్లోనో మలేరియా వచ్చిన కేసులు చూసారా ఉండవు ఎందుకంటే అక్కడ మస్కిటోలు పెరిగే అవకాశమే ఉండదు ఈ యొక్క ఫీమేల్ అనాఫ్రెస్ మెస్కిటో పెరిగే అవకాశం ఉండదు కాబట్టి ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ఈ యొక్క ప్లాస్మోడియం ప్రోటోజోవా ద్వారా ఈ మలేరియా వ్యాధి అనేది వస్తుంది మనకి దీన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసేది వెక్టార్ ఏంది మస్కిటో ఏ మస్కిటో ఫీమేల్ అనాఫిలస్ మస్కిటో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది ఒక వ్యక్తి నుంచి ఇంకో వ్యక్తికి వస్తుంది మలేరియా ఎస్ మస్కిటో ద్వారా వస్తుంది బట్ మనిషి టు మనిషి ద్వారా రాదు ఎయిడ్స్ వచ్చినట్టు కానీ గనేరియా వచ్చినట్టు కానీ మనిషి టు మనిషి రాదు ఓన్లీ మస్కిటో ద్వారా వస్తుంది లేదా బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ ద్వారా వస్తుంది ఓకే బ్లడ్ కలవడం ద్వారా టైప్స్ ఆఫ్ పారాసైట్స్ సస్ అసలు ఈ యొక్క మలేరియాను కలిగజేసేటటువంటి మస్కిటోస్ ఏంటి చూస్తే కనుక ఐదు ప్రధానంగా ప్లాస్మోడియం అని ప్రోటోజోవా మలేరియాను కలిగజేసేటువంటి ప్రోటోజోవా ప్రధానంగా ఐదు ప్లాస్మోడియం ఫాల్సిఫిరం ప్లాస్మోడియం వివాక్స్ ప్లాస్మోడియం మలేరియే ప్లాస్మోడియం ఓవెల్ ప్లాస్మోడియం నోవెల్సీ ఇందులో చాలా డేంజరస్ ఏంటంటే ప్లాస్మోడియం ఫాల్సిఫిరం ప్లాస్మోడియం మలేరియాలో మలేరియా ఉంది కదా ఇది డేంజరస్ అనుకోకండి ప్లాస్మోడియం ఫాల్సిఫిరం అనేది మనకి చాలా డేంజరస్ దాని తర్వాత ప్లాస్మోడియం వివాక్స్ సరే మలేరియా సిమ్టమ్స్ ఇది రొటీన్ మనకి ఫీవరు దాంతోపాటు హెడ్ ఏక్ బాడీ ఏక్స్ ఇవన్నీ ప్రధానంగా ఉంటాయి మలేరియా నిరోధించడానికి మనం యాంటీ మలేరియల్ మెడిసిన్ కూడా ఇస్తాం ఈ మధ్యలో మలేరియా కన్నా ఎక్కువ మన భారతదేశం లాంటి దేశంలో డెంగ్యూ వల్ల ఎక్కువ మంది చనిపోతున్నారు చాలా అన్ఫార్చునేట్గా ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి మీకు ఫీవర్ అనేది సాయంత్రం పూట అంటే షివరింగ్ లాంటిది వస్తుంది అనుకోండి బై డిఫాల్ట్గా అది వైరల్ ఫీవర్ అయ్యే అవకాశమే నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఇమీడియట్గా వెళ్ళి బ్లడ్ టెస్ట్ వేయించుకోవాలి ఇది డిఫాల్ట్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఫేస్ ఒకవైపు స్వెల్లింగ్ అవ్వడము దాంతోపాటు మనకి నైట్ టైంలో షివరింగ్ అవ్వడము ఇవన్నీ కూడా ప్రధానంగా వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ అయితే డెంగ్యూ లేకపోతే ఏదైనా వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఓకే ఏముంది బెటర్గా బ్లడ్ టెస్ట్ వేయించుకుంటే తప్పేం లేదు కదా సరే వరల్డ్ మలేరియా రిపోర్ట్ చూద్దాం ప్రపంచవ్యాప్తంగా మలేరియా కేసులు ఇరవై కోట్లు మరి మలేరియా కేసులు ట్వంటీ ట్వంటీలో ఇరవై నాలుగు పాయింట్ ఐదు కోట్లు ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో ఇరవై నాలుగు పాయింట్ ఏడు కోట్లు పెద్ద తేడా ఏం లేదు ఎస్టిమేటెడ్ నెంబర్ చనిపోయింది ట్వంటీ ట్వంటీలో చనిపోయింది ఆరు లక్షల ఇరవై ఐదు వేలు ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో చనిపోయింది ఆరు లక్షల పంతొమ్మిది వేలు అంటే మలేరియా డెత్ విషయంలో కానీ మలేరియా ఇన్ఫెక్షన్ విషయంలో కానీ మనం పెద్దగా పురోగతి సాధించలేదని చెప్పొచ్చు మరి మలేరియా వల్ల చాలా ఎక్కువగా సఫర్ అవుతున్న కంట్రీస్ ఏంది మళ్ళీ ఆఫ్రికా కంట్రీసే ఎప్పుడైనా చూడండి ఆరోగ్య లేమి కానీ పర్యావరణం వల్ల కానీ ఈ యొక్క ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ప్రాబ్లం కానీ ఎక్కువగా ఆఫ్రికా దేశాలే మనకి సఫర్ అవుతాయి మరి ఆఫ్రికా దేశాలలో సహజ సంపద లేదా అంటే విపరీతమైనటువంటి సహజ సంపద ఉంది మరి అంత సహజ సంపద అంటే న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎందుకు మరి ఆఫ్రికాలో పేదరి మీకు ఎక్కువ ఉంది మీరు మీ మీ ఒపీనియన్ చెప్పండి స్టూడెంట్స్ ఎందుకు ఇంకా ఇంత పేదరికం ఉందనుకుంటున్నారు సరే మరి మలేరియా వల్ల ఎక్కువగా సఫర్ అవుతున్న దేశం నైజీరియా దాని తర్వాత డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కాంగో యునైటెడ్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ టాంజానియా దాని తర్వాత నైజర్ ఇవన్నమాట నెక్స్ట్ చూసినట్టయితే కనుక మరి ఈ మలేరియా ఇండియా మన భారతదేశంలో సుమారుగా మలేరియా కేసులు అనేవి ప్రపంచంలో వన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ మలేరియా కేసులు అలానే ప్రపంచంలోని వన్ పాయింట్ టూ పర్సెంటేజ్ మలేరియా డెత్స్ అనేవి భారతదేశంలోనే జరుగుతున్నాయి ఇండియాలో సుమారుగా
దెన్ మలేరియాని కంట్రోల్ చేయడానికి డబ్ల్యూహెచ్ఓ తీసుకున్నటువంటి స్ట్రాటజీ ఎందుకు చూద్దాం ఇక్కడ గ్లోబల్ టెక్నికల్ స్ట్రాటజీ ఈ గ్లోబల్ టెక్నికల్ స్ట్రాటజీలో మనకి డెడ్ లైన్స్ గుర్తుండాలి మనకి గ్రూప్ వన్ లాంటి ఎగ్జామ్లో ఏంటా డెడ్ లైన్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ వరకు ఫార్టీ పర్సెంట్ మలేరియా తగ్గించాలి మలేరియా కేసులు ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ వరకు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ట్వంటీ థర్టీ వరకు నైంటీ పర్సెంటేజ్ నిజంగానే ఈ సంవత్సరం వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది మళ్ళీ ఏమంటాం మన టార్గెట్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తాం అంతకన్నా మనకి అఫ్ కోర్స్ ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి కాకపోతే జరిగేది అదే ఎందుకంటే మనము రైతుల ఇన్కమ్ని డబుల్ చేద్దాం అనుకున్నాం ఇప్పుడు ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఆల్రెడీ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అయిపోయింది మన భారతదేశంలో రైతుల ఇన్కమ్ డబుల్ అయిందా లేదా మీకు తెలియాలి ఇన్ కేసు మీరు ఫార్మర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వస్తే కనుక ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇనిషియేటివ్ ఏంది ఇనిషియేటివ్ ఒక ఇరవై ఐదు దేశాలను ఐడెంటిఫై చేసేసి ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ కల్లా ఆ దేశాల్లో మలేరియా మొత్తం అంత అందించాలి అనేది ప్రణాళిక ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ కరెంట్ అఫైర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వెరీ ఇంపార్టెంట్ అలానే డబ్ల్యూహెచ్ఓ హై బర్డెన్ టు హై ఇంపాక్ట్ ఇనిషియేటివ్ అని కూడా తీసుకొచ్చింది ఏవైతే కనుక పదకొండు మలేరియా ద్వారా తీవ్రంగా ఎఫెక్ట్ అయినటువంటి దేశాలను ఐడెంటిఫై చేశారు ఇంక్లూడింగ్ ఇండియా ఇండియాలో ప్లాస్మోడియం వేవాక్స్ తీవ్రత ఎంత ఉందో తెలుసు కాబట్టి ఈ యొక్క వరల్డ్ బ్యాంక్ ఇనిషియేటివ్లో ఇండియాను కూడా తీసుకోవడం జరిగింది మరొకసారి ఇండియా ఇనిషియేటివ్ చూస్తే మన భారతదేశం మలేరియాని ట్వంటీ ట్వంటీ సెవెన్ కల్లా కంప్లీట్గా ఎలిమినేట్ చేయాలన్నారు ఈ ప్రయత్నంలో భాగంగా నేషనల్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఫర్ మలేరియా ఎలిమినేషన్ అనే దాన్ని ట్వంటీ సిక్స్టీన్లో లాంచ్ చేశారు అలానే గ్లోబల్ టెక్నికల్ స్ట్రాటజీ ఫర్ మలేరియా అనే దాన్ని ట్వంటీ సిక్స్టీన్ టు ట్వంటీ థర్టీ మధ్యలో ఈ యొక్క మిషన్ ఇలా చేయడం జరిగింది అలానే మలేరియా ఎలిమినేషన్ రీసెర్చ్ అలియన్స్ ఇండియా ఇది ఎవరి ఆధ్వర్యంలో పనిచేస్తుంది ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్ అలానే కొన్ని ఫార్మా కంపెనీల ఆధ్వర్యంలో కూడా పనిచేస్తుంది ఇలాంటివన్నీ కూడా ఓకే నెక్స్ట్ ఈ వ్యాక్సిన్ సంబంధించింది మరి ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నటువంటి వ్యాక్సిన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని డెవలప్ చేసింది ఎవరు యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఆక్స్ఫర్డ్ ఎవరి సహాయంతో సీరం ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా సీరం ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా వారితో సహాయంతో చేశారు ఇది ప్రధానంగా ఏ దేశాల్లో లాంచ్ అయ్యబోతున్నారు ఎక్కువగా మలేరియా వల్ల సఫర్ అవుతున్నటువంటి ఆఫ్రికా దేశాల్లో మొదటగా ఇది లాంచ్ అవ్వబోతుంది అవి ఘనా నైజీరియా అండ్ బురుకినా ఫాసో ఇది సెకండ్ వ్యాక్సిన్ ఫస్ట్ వ్యాక్సిన్ ఏంది ఆర్టీఎస్ ఏఎస్ ఓవన్ అనేది ఈ రెండు కూడా మనకి దేనికి అగనిస్ట్గా పనిచేస్తాయి చాలా డెడ్లియస్ట్ అయినటువంటి ప్లాస్మోడియం ఫాల్సిఫెరంకి అగనిస్ట్గా పనిచేస్తాయి సీరం ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏమంటున్నారు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ వీళ్ళు సంవత్సరంలో ఒక పది కోట్ల డోసులని వీళ్ళు తయారు చేయబోతున్నట్టుగా వాళ్ళు ప్రకటించారు సీరం ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా మరి ఆర్టీఎస్ ఎస్ అనేది వరల్డ్ ఫస్ట్ వ్యాక్సిన్ అన్నాం కదా మలేరియాకి దాన్ని డెవలప్ చేసింది ఎవరు చూద్దాం ఇక్కడ దాన్ని డెవలప్ చేసింది మనకి గ్లాక్సో స్మిత్ క్లైన్ వాళ్ళు డెవలప్ చేశారు ఇది మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు మలేరియా మొదటి దశ అయినటువంటి అంటే లివర్ మనకి మలేరియా ప్లాస్మోడియం వచ్చిన తర్వాత మన బాడీలోకి ప్రోటోజో వచ్చిన తర్వాత లివర్ని ఎక్కడైతే కనుక అటాక్ చేస్తుందో ఆ సందర్భంలో నేను మనకి దాన్ని ప్రివెంట్ చేయడం జరుగుతుంది ప్రివెంట్ ద పారాసైట్ ఫ్రమ్ ఇన్ఫెక్టింగ్ ద లివర్ దీన్ని డెవలప్ చేసింది గ్లాక్సో స్మిత్ క్లైన్ జిఎస్కే దాని తర్వాత ఇప్పుడు దీన్ని వేరే కంపెనీ టేక్ ఓవర్ చేసింది అనుకోండి ప్రతి ముగ్గురుతలలో ప్రతి పది మందులు ముగ్గురుతలలో ఇది ఎఫెక్టివ్ చూపెట్టినట్టుగా సివియర్ కేసులలో అలానే నార్మల్ కేసులలో ప్రతి పది మందిలో నలుగురు ఇతరులలో కూడా ఇది ఎఫెక్టివ్గా చూపించినట్టుగా మనకి రీసెర్చ్ క్లినికల్ ట్రయల్స్ అనేవి జరిగినాయి ఇది మనకు ఓవరాల్గా మలేరియా వ్యాక్సిన్కి సంబంధించింది మన నిన్నటి వీడియోలో మిమ్మల్ని నిన్నటువంటి క్వశ్చన్ ఎంసీక్యూ ఏంటి ద కాన్స్టిట్యూషనల్ అథారిటీ వెస్టెడ్ విత్ ద పవర్ ఆఫ్ డిక్లేరింగ్ క్యాస్ట్ అండ్ ట్రైబ్స్ ఎస్సీ కానీ ఎస్టీని కానీ డిక్లేర్ చేసేటువంటి అథారిటీ ఎవరికి ఉంటుంది ఆబ్వియస్గా ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి ఉంటుంది ఓకే సరే నెక్స్ట్ ఈరోజు వీడియోలో క్వశ్చన్ ఏదో చూద్దాం ఒకసారి ద మాలిగ్నెంట్ టెర్ టెర్షియన్ మలేరియా ఈజ్ కాజ్డ్ బై ఈ మలేరియా దేనివల్ల వస్తుంది నెక్స్ట్ మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్ అయిన ద స్టేటస్ ఆఫ్ మలేరియా ఇన్ ఇండియా భారతదేశంలో మలేరియా స్టేటస్ ఏంది వాట్ ఈస్ ద పొటెన్షియల్ ఆఫ్ వరల్డ్స్ ఫస్ట్ మలేరియా వ్యాక్సిన్ ఇన్ దిస్ రిగార్డ్ మరి మలేరియా వ్యాక్సిన్ యొక్క భవిష్యత్ ఏముంటుంది అనుకుంటున్నారు ఇది మెయిన్స్ క్వశ్చన్ సరే మరి వీడియో చివరిలోకి వచ్చేసాము కాబట్టి ఈ వీడియోలో ప్రధానంగా మనం మాట్లాడుకున్నటువంటి అంశాలు ఏంది మలేరియా మలేరియా దేనివల్ల వస్తుంది ఈ యొక్క ప్లాస్మోడియం ఏంది ఇందులో ఉన్నటువంటి సైకిల్స్ ఏంటి దాని తర్వాత ఆఫ్రికా దేశాల్లో ఏ దేశాలు ఎక్కువ వస్తుంది వ్యాక్సిన్ వ్యాక్సిన్